ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਓ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਅਬਾਊਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਊਟ ਰਸ਼ਮੋਰ ਵੇਅਰ ਦਾ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਫੋਰ ਯੂ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵਰ ਕਾਰਵਡ ਇਨ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਬਾਈ ਸਕਲਪਟਰ ਗਰਦਨ ਬੋਰਗਲਮ ਐਂਡ ਹਿਸ ਸਨ ਦ ਲੇਟ ਲਿੰਕਨ ਬੋਰਗਲਮ the creation of mount rushmore monu- monument took 14 years from 1927 to 1941 is monument banano 14 saal lagge 1927 to lekar 1941 tak and nearly a million dollar 1 million dollar isnu banante lagya these were times when money was difficult to come by and many people were jobless to us kaisa time si jadon paise jehne bahut kat loka kol hunde si kafi jehde lok sige jo jobless sige unna kol nokri nahi sige to move the more than 4 lakh tons of rock borglum hired lead of workers to dhyan nal sunno ji is de vich 4 lakh ਰੋਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੋਰਗਰਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲੈਡ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਫਰਮ ਦ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨ ਦ ਬਲੈਕ ਹਿਲ ਏਰੀਆਸ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹਿਲਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਰਕਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟੋਲਡ ਥੀਸ ਮੈਨ ਟੂ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਡ੍ਰਿਲ ਕਾਵ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਐਸ ਦੇ ਵਰ ਹੈਂਗਿੰਗ ਇਨ ਅ ਮਿਡੇਅਰ ਇਨ ਹਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਵਾਈਸਡ ਚੇਅਰਸ ਤੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ which had many safety features which had many safety features borglum was proud of the fact that no worker were killed or severely injured during the years of blasting and carving ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ during the carving many changes in the original design had to be made to keep the carved heads free of large fissures that were uncovered ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਸ਼ਰ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਜੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਊਐਵਰ ਨਾਟ 올 ਦ ਕ੍ਰੈਕਸ ਕੁਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ ਸੋ ਵਰਡ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਡਸਟ ਵਾਈਟ ਲੈਡ ਐਂਡ ਲਿਨਸੀਡ ਆਇਲ ਟੂ ਫਿਲ ਦਮ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਡਸਟ ਦਾ ਵਾਈਟ ਲੈਡ ਦਾ ਤੇ ਲਿਨਸੀਡ ਆਇਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਵਰੀ ਵਿੰਟਰ ਵਾਟਰ ਫਰਮ ਮੈਲਟਿੰਗ ਸਨੋਸ ਗੈਟਸ ਇਨਟੂ the fissures and expands as it freezes to har var ki hunda sega har sardi de vich kyunki 14 saal lagge si is cheez nu banaun layi so water from melting snows to jehde vi snow melt ho ke utho pani aunda si to inna draraan de vich bhar janda te inna draraan nu hor vi vadda kar denda making the fissures bigger consequently every autumn maintenance work is done to refill the cracks to har patchad di mausam de vich inna draraan nu fill karan da refill karan da kam kita janda si the repairer swings out in space over a 500 foot drop and fix the monuments with the same mixture that borgram used to preserve these national monuments for future generations the re repair sige o usi mixture da jada use karde sige preserve karke rakhan layi this national monument for the future generation this national monument nu bachaun layi daraan nu bharan layi usi mixture da use kita janda hai so 76 number question is paragraph te based hai ga ji first hai this passage is mainly about kis bare gal kiti ja rahi hai ਮਾਊਂਟ ਰਸ਼ਮੋਰ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕਲਪਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ 81 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਰੈਕ ਰਿਟੇਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਯਰ ਰੂਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਟੇਨ ਆਏਗਾ 82 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬੋਰਗਲਮਸ ਮਿਕਸਚਰ ਫॉर ਫਿਲਿੰਗ ਕ੍ਰੈਕਸ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬੋਟ ਐਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹਿਲਸ ਮਾਈਨਰਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਕਲਪਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਨਨ ਆਫ ਥਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਵਰਡ ਅਵੋਇਡਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ 11 ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਅਵੋਇਡ ਵਰਡ ਇਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 11ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਮਵੈਂਟਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥਿਸ ਤਾਂ 83 ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ 83 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 83 ਤੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਨੀ ਕ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ Mercury was one of the most accomplished scientist in history together with her husband Perry she discovered radium to itne dhyan rakhyo ji dono ne milke ki discover kita si radium discover kita si an element widely used for treating cancer the radium ek aisa element unhone labhya jo cancer nu treat karne de vich help karda hai and studied uranium and other radioactive substances so Perry and Mary's amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom to unhone baad de vich kai jade atom de secrets jade dono ne milke unhon di amicable collaboration ne ਐਮੀਕੇਬਲ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਮੈਰੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ 1867 ਇਨ ਵਰਸ਼ਾ ਪੋਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਹਰ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਐਟ ਐਨ ਅਰਲੀ ਏਜ ਸ਼ੀ ਡਿਸਪਲੇਡ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬਲਾਈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਿਬਰੈਂਸ ਐਕਸਿਬਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹਰ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਿਬਰੈਂਸ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਹਰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਹਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਹਰ ਸਟੱ
ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਇਕੱਲਾਪਨ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮਨ ਸੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ 1911 ਸ਼ੀ ਰਿਸੀਵਡ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫॉर ਆਈਸੋਲੇਟਿੰਗ ਰੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਦੋ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਫਰਡ ਅ ਫੈਟਲ ਇਲਨੈਸ ਫਰਮ ਹਰ ਲੌਂਗ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ ਰੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਬਿਕੇਮ ਡਿਸਇਲਿਊਜ਼ਨਡ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਵਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸੀਕਵੈਂਸਸ ਸ਼ੀ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਰਸੈਲਫ ਟੂ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਟੂ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਰਲਡ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਈ ਹੋਪ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਪੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 84 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿਊਰੀ ਸਟੈਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਟੂ ਅਨਲੋਕ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿਹੜੀ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮੀਕੇਬਲ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੋਲਾਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 85 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਰੀ ਹੈਡ ਅ ਬ੍ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਅ ਡੈਸ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੀ ਲਾਈਟ ਹਾਰਟਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਟ ਹਾਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ 86 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਲਰਨ ਥੈਟ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਵਾਰਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ ਸ਼ੀ ਫੈਲਟ ਹੋਪਲੈਸ ਅਨੋਇਡ ਡਿਪਰੈਸਡ ਯਾ ਵਰੀਡ ਤਾਂ 86 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਅਨੋਇਡ ਪਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਨਵਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੀ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨਵਾਏ 87 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਂਟੋਨਿਮ ਆਫ ਡਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਡਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਮੈਲੰਕਲੀ ਚੀਅਰਫੁਲ ਡਿਫੈਕਟਡ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਜੀ ਚੀਅਰਫੁਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ ਚੀਅਰਫੁਲ ਮੈਰਿਜ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਫੇਡ ਅਵੇ ਉਸਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕੋ ਤੋਂ